Salutare din nou, sunt Bobby, iar în acest video am să vă învăț cum să creați un shortcut care vă închide calculatorul. Pentru început, dați pe desktop, click dreapta, New, Shortcut. Ne va apărea o căsuță cu un spațiu. În acest spațiu scriem Shut Down, liniuță S, liniuță T. T simbolizează timpul. Um, pentru cei care nu vor să fie un anumit timp până se închide calculatorul, puteți să ștergeți acest T. Uh, dar eu am nevoie de timp ca să... am să vă arăt și de ce. Uh, așa că punem timpul, um, hai să zicem, 1000. Așa, după ce am pus timpul, uh, vom scrie... În continuare, spațiu, liniuță C, C este mesajul. Așa, din nou spațiu, ghilimele, iar aici vom scrie un text. De exemplu, calculatorul se închide. După care dăm next. Aici ne va părea cum să denumim uh, fișierul. Să zicem shutdown, adică închidere, noi punem în română. Închidere calculator. E ok așa. După care apăsăm pe butonul finish. Ne-a apărut această icoană. Vrem să-i schimbăm și înfățișarea. Dăm uh, click dreapta pe ea. Jos properties. După care change icon. Ne apare această eroare. Dăm OK și alegem icoana. O, o grămadă de icoane, alegem, de exemplu, aceasta. Apply, după care OK. Și iată, ați făcut un, o scurtătură care închide calculatorul. Ca să anulați procesul de închidere, trebuie să intrați la Start, Run, și în o să scrie shutdown liniuță A, adică A de la abort. Um, hai să îi dăm, să facem o testare. Dăm dublu click și zice că This system is shutting down, please save all work in progress and uh, log off. Ok. Mai departe, nu ne interesează. Time before shutdown. În 16 minute. Uh, mesajul, calculatorul se închide. Ca și cum am scris eu înainte. Pentru a anula acest proces, cum am spus înainte, start, run și scriem shut down, liniu, spațiu, liniuță A. Iar observăm, să pun așa să se vadă, după ce dăm OK, această fereastră a dispărut și calculatorul nu se va mai închide. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-am fost din nou de folos. Um, comentați, uh, subscribe, să nu uitați subscribe și puteți să și dați rate. Pa, pa!